பிளீசியோசாரஸ் என் கலிபோர்னியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு காலகட்டத்தில் ஒரு ராட்சித மிருகம் கலிபோர்னியாவோட கடற்கரையில் ஒதுங்கியதாகவும் அந்த மிருகம் என்ன அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக இஎல் வாலஸ் அப்படின்ற நபர் ஆராய்ச்சி செய்ததாகவும் அந்த மிருகம் பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு அழிந்து போனதாக கருதப்படுற பிளீசியா சாரஸ் அப்படின்னும் அவர் கண்டுபிடித்ததாக சொல்லி ஒரு புகைப்படம் சமூக வலைதளங்கள்ல உலா வருது இந்த புகைப்படத்துல உள்ளது பிளீசியா சாரஸா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் இந்த குறிப்பிட்ட புகைப்படத்தில் இருப்பது பிளீசியா சாரஸ் என்ற ராட்சத கடல் உயிரினம் கிடையாது இது பேட் பீக் ருவேல் என்ற வகை திமிங்கலம் இந்த திமிங்கலம் பனிரெண்டு புள்ளி எட்டு மீட்டர் நீளம் வரை வளரக்கூடியது இதன் சராசரி எடை பனிரெண்டு டன் இந்த பேட் பீக் ருவேல் பெரும்பாலும் ஆயிரம் மீட்டர் ஆழத்தில் தான் இருக்கும் இது எழுபது வயது வரை உயிர் வாழக்கூடியது கலிபோர்னியா அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் கரை ஒதுங்கிய பேட் பீக்டு வேலின் மண்டை எலும்பு மட்டும் பதப்படுத்தி காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இஎல் வேலஸ் என்ற பெயரில் யாரேனும் த நேச்சர் ஹிஸ்டரி சொசைட்டி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் பிரசிடண்டாக இருந்தார்களா என்று செக் செய்த போது அப்படி யாரும் அங்கு இல்லை என்பது தெரிய வந்தது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி மூணில் சான் பிரான்சிஸ்கோ கடற்கரையில் இந்த பேர்டு பேக்டு வேல் கரை ஒதுங்கியது அப்போது அதனை புகைப்படம் எடுத்தனர் அந்த புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தோடு ஒத்துப்போவதை கவனிக்கவும் இதுல இருந்து பிளிசியா சாரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ராட்சித மிருகம் பொய் அப்படிங்கறதும் இயல் வாலஸ் அப்படின்ற நபரும் பொய் என்பது நல்ல தெளிவாக தெரிகிறது பிளிசியா சாரஸ் என் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பானுடைய மீன்பிடி கப்பல் ஆஸ்திரேலியாவோட கடற்பகுதியில் போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ராட்சித மிருகத்தை பிடித்து அது என்ன அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அந்த மிருகத்துறைய டிஷ்யூவை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது அது அழிந்து போனதாக கருதப்படும் பிளீசியா சாரஸ் என்னும் ராட்சித மிருகம் அப்படின்னு கண்டுபிடித்ததாக சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இது ஆராய்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிளீசியா சாரஸ் ராட்சித மிருகத்தை மீண்டும் கடல்லையே ஜப்பானிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் போட்டுட்டாங்க இப்படி சொல்லி ஒரு கதையும் புகைப்படாவும் சமூக வலைத்தளங்களில் உள்ளா வருது இது உண்மையா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல ஜப்பானிய ப்ரொஃபசர் புஜியோ யசுதா அப்படின்றவரு இந்த ராட்சித மிருகம் என்ன என்று எனக்கு தெரியல அப்படின்னு முத முதல்ல இதோடைய புகைப்படத்தை வெளியிட்டவர் இவர் தான் ஜூலை இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல வெளியான நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையில் புஜியோ யசுதா கொடுத்த புகைப்படத்தை கொண்டு இது அழிந்து போனதாக கருதப்படும் பிளிசியா சாரஸ் என்று கூறினார்கள் அந்த மர்ம ராட்சித மிருகத்துடைய டிஷ்யூவை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு தெரிய வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் கிமோரா ஃபுஜி சாட்டோ சேட்டா கும்பட்டா ஆகியோர் த மாஃபாலஜி அண்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஹானி ஃபைபர் ஃப்ரம் த அன் ஐடென்டிஃபைடு கிரியேச்சர் கேப்டன் ஆஃப் த கோஸ்ட் ஆஃப் நியூசிலாந்து என்ற ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் நியூசிலாந்தில் கிடைத்த கடல்வாழ் உயிரினத்தில் அமினோ ஆசிட் டெஸ்ட் செய்ததில் அது பாஸ்கிங் என்னும் வகை சுறாமீன் என்று கண்டுபிடித்தார்கள் இந்த பாஸ்கிங் அப்படின்ற சுறாமீன் டீ கம்போஸ் ஆனதுனால தான் அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ராட்சத மிருகம் போன்ற வடிவத்தில் தெரிஞ்சது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க தெளிவுபடுத்தினாங்க இதுல இருந்து ஆஸ்திரேலியா கடல் பகுதியில் சிக்கின பிளிசியா சாரத் அப்படின்ற புகைப்படமானது பாஸ்கிங் சுறாமீன் குறியது அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவா தெரியுது மிஸ்டீரியஸ் அனிமல் இன் லண்டன் கேவ் லண்டன்ல உள்ள ஒரு குகையில இரண்டு நண்பர்கள் போகும்போது ஒரு வினோதமான சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த சத்தம் கேட்ட பக்கம் திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு வினோதமான மிருகம் அவங்கள தாக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த தாக்குதல்ல இரண்டு நண்பர்கள்ல ஒரு நண்பர் அங்கே இறந்து போனாரு ஒருத்தர் மட்டும் அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு வந்துட்டாரு இப்படி வெளியில தப்பிச்சு வந்த அந்த நபர் அந்த மிஸ்டீரியஸ் அனிமலுடைய புகைப்படத்தையும் அங்க நடந்த சம்பவத்தையும் விவரிச்சாரு இப்படி சொல்லி ஒரு கதையும் ஒரு புகைப்படமும் சமூக வலைத்தளங்களை உலா வருது இந்த கதையும் இந்த புகைப்படமும் உண்மையா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த புகைப்படத்தில் இருப்பது கோப்ளின் என்று அழைக்கப்படும் ஈரோப்பிய நாட்டுப்புறவியலில் கூறப்படும் ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரத்தின் பொம்மை இந்த பொம்மை லண்டனில் உள்ள ஜெடர் ஜார்ஜ் அண்ட் கேவ்ஸ் என்ற அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கில் உள்ளது இந்த பொம்மையோட புகைப்படத்தை தான் வினோத ஏலியன் வினோத மிருகம் அப்படின்னு சொல்லி சமூக வலைதளங்கள்ல பரப்பிட்டு இருக்காங்க பியமாங் மங்மி பியமாங் அப்படின்ற இடத்துல 
ஒரு குகையில் இருந்து ஒரு மம்மி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த மம்மி மிகவும் சிறியதாக இருந்தது இது குள்ள மனிதர்களுடைய மம்மியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அறிவியலாளர்களே அதிர்ச்சி ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சமூக வலைதளங்களில் உள்ள வருது இந்த கதை உண்மையா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னில் அமெரிக்கா வீக்லியின் பத்திரிகை சிறிய அளவிலான மம்மியை கண்டுபிடித்தனர் என்ற செய்தியை வெளியிட்டது இந்த மம்மியின் அளவு வெறும் பதினாலு இன்ச்சு தான் இந்த மம்மியை சான் பெட்ரோ மம்மி என்று அழைத்தனர் இந்த மம்மியை நியூயார்க்கில் உள்ள த அமெரிக்கன் மியூசியம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி எக்ஸ்ரேயை கொண்டு ஆய்வு செய்ததில் இந்த மம்மி ஒரு சிசு என்று கண்டுபிடித்தது இந்த சிசு அனன்சிபலி என்ற மரபணு குறைபாடால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அனன்சிபலி என்பது மூளை மற்றும் மண்டையோடு சரியாக வளர்ச்சியடையாமல் இருக்கும் குறைபாடு இந்த குறைபாடால் தான் சான் பெட்ரோவில் கிடைத்த மம்மி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெரிய வந்தது லாரட்ஸ் மற்றும் நான்சி த ஷீப் ஈட்டர் இண்டியன்ஸ் ஆஃப் எல்லோ ஸ்டோன் என்ற நூலில் பெட்ரோ மம்மியை கார்பன்டேட்டிங் செய்ததில் அது ஐநூறு வருடம் பழமையானது என கண்டறிந்தனர் இதிலிருந்து இந்த மம்மி குள்ள மனிதன் என்ற கதை போலியானது என்பது உறுதியாகிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த எல்லாமே அறிவியலால் விடை சொல்ல முடியாது அப்படின்னு பரப்பப்பட்ட நிகழ்வுகள் தான் இந்த நிகழ்வுகளுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து சிந்திச்ச உடனே இந்த நிகழ்வுகளுக்கு பின்னாடி இருந்த சம்பவங்கள் என்ன அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு அறிவியலால் விடை சொல்ல முடியாது அப்படின்னு எந்த கேள்வியுமே கிடையாது அறிவியல் எல்லா கேள்விக்கும் விடை சொல்லும் அறிவியல் அப்படின்னா அறிவுக்கு ஏற்ற இயல் நம்மளுடைய அறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த விளக்கமா சொல்றதுதான் அறிவியல் அறிவியல் வந்து எல்லா விஷயங்களுக்கும் காரணம் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் மின்னல் வெட்டுச்சுன்னா அது ஏன் வெட்டுச்சு அப்படின்னு சிந்திச்சு அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சோம் மின்னல் வெட்டினதை நம்மளால உடனே பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஆனா இடி இடிச்சதை நம்மளால லேட்டா தான் கேட்க முடிஞ்சிச்சு இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கறத சிந்திச்சு பார்த்ததுனாலதான் லைட்டை விட சவுண்டோடைய வேகம் குறைவு அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இது போல ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுக்கும் காரணம் என்ன அப்படிங்கறத சிந்திச்சு அதுக்கு இதுதான் காரணமா அப்படிங்கறத விளக்கமாக சொல்றது தான் அறிவியல் அது நமக்கு புரியணும்னா அறிவியல் அறிவு நமக்கு வேணும் சோ அறிவியலால விடை சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே போய் தான் நாம அறிவியலை கத்துக்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளுடைய சந்ததிய முட்டாள ஆக்கணும்னு நினைக்கிற சில முட்டாள்களால் உருவாக்கப்படுறதுதான் அறிவியலால் விடை சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு அறிவியல்னா என்னன்னே தெரியாது ஆனா நாம அப்படி இருக்காம அறிவியல்னா என்ன அறிவியல் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோல உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் பை